আমি মিষ্টি মিষ্টির গৃহকোণে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ রোববার আজ সকাল সকাল আপনাদের আমার রান্নাঘরে নিয়ে এসেছি কর্তা সকালবেলা কটা চিংড়ি মাছ কিনে দিয়েছে চিংড়ি গুঁড়োতে একটু নুন আর হলুদ মাখিয়ে একটু ম্যারিনেট করতে দিচ্ছি আজ করব ভাপা চিংড়ি একটু তাড়াতাড়ি রান্না বান্নাটা করে দিই কেননা মেয়ে আবার যাবে বেড়াতে আচ্ছা কি কি লাগছে একটু দেখুন সর্ষে কালো সর্ষে সাদা সর্ষে পোস্ত কাঁচা লঙ্কা টক দই আর নারকল কোড়া তার মধ্যে সর্ষেটা হচ্ছে কালো সর্ষের ডাবল সাদা সর্ষে প্রথমে সর্ষে আর পোস্তটা একটু ড্রাই রোস্ট করে নিয়েছি মানে ড্রাই গ্রাইন্ড করে নিয়েছি তারপরে দিচ্ছি এতে কাঁচা লঙ্কা তিন চামচ নারকল কোড়া আর টক দই মোটামুটি একশো মতো টক দই দিচ্ছি দিয়ে এবার এটাকে আবার গ্রাইন্ড করে নেব একদম সুন্দর পেস্ট হয়ে যাবে একটুখানি ভালো করে এই পেস্টটা মানে যত্ন করে করতে হবে কেননা এটাই হচ্ছে ওই ভাপা চিংড়ির মূল কারিগর আচ্ছা পেস্টটা হয়ে গেছে এবার দেখুন একটা ভাপানোর পাত্র নিয়েছি কৌটু এর মধ্যে ওই ম্যারিনেট করা চিংড়ি মাছগুলো দিয়েছি তাতে একটু দিয়ে দিলাম নুন আর দেবো নুনটা একটু বুঝে দিতে হবে কারণ আগে ম্যারিনেট করার সময় কিন্তু একটু নুন দেয়া ছিল আচ্ছা এরপরে দেবো ওই যে সর্ষে পোস্ত নারকেল কোড়া আর টক দই দিয়ে যে পেস্ট তৈরি হলো সেইটা সেইটা দিয়ে সামান্য একটু জল দিয়ে মিক্সিটা ধুয়ে সেই জলটাও দিয়ে দেবো এরপরে দেবো একটুখানি ধনে পাতা হলুদ কিন্তু আর দেবো না ওই ম্যারিনেট করার সময় যেটুকুনি হলুদ দিয়েছি ওইটাই আচ্ছা এর ওপর দেবো দু টেবিল চামচ সর্ষের তেল এই সর্ষের তেল দিয়ে এরপর এই পুরো মিশ্রণটাকে চিংড়ির সঙ্গে ভালো করে মেশাতে হবে বেশ ভালো করে চটকে মেশাতে হবে যাতে করে নুনটা সর্ব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে বা তেলটাও ছড়িয়ে পড়ে সমস্তটা দেখুন ভালো করে দেয়া হয়েছে এবার ওপরে দুটো কাঁচা লঙ্কা আর আরেকটু ধনে পাতা ওপরে জাস্ট ছড়িয়ে এবার এটাকে ভাপাতে দেবো আমি প্রেশারে প্রেশারে একটু জল দিয়ে আর পুরো কৌটোটাকে আস্তে করে বসিয়ে দেব দিয়ে প্রেশারে ঢাকনা দেবো দিয়ে দুটো সিটি মারলেই দেখুন একদম রেডি হচ্ছে ভাপা চিংড়ি গরম ভাতে দারুণ কল্যাণী বই উৎসবে আজ রোববার সেই জন্য সবাই বাড়ি আছি আর ছুটির দিন কল্যাণী সেন্ট্রাল পার্কের বই উৎসবে আর আমি আর ওই যে কর্তা আর ছেলে তিনজনে এসেছি আমি অস্মিতা আর আমার কর্তা দেবাঞ্জন ছেলে পঞ্চাশ টাকা করে টিকিট আজকে আজকে স্পেশাল গেস্ট চন্দ্রবিন্দু ব্যান কতক্ষণ থাকতে পারবো না আফসোস হচ্ছে কিছু করবার নেই এক এক দিন এক এক রকম টিকিট প্রাইস থাকে এখানে যেদিন যেরকম প্রোগ্রাম হয় সেদিন সেরকম প্রাইসের টিকিট আজকে যেহেতু ভালো ব্র্যান্ডের প্রোগ্রাম আছে চন্দ্রবিন্দু আজকে টিকিট প্রাইসও ভালো আগে বেশ রোজ আসা হতো জানেন তো কল্যাণীতে থাকতাম তো হাঁটতে হাঁটতে ঢুকে যেতাম কিন্তু এখন একটা ছুটির দিন দেখে সময় করে আসতে হয় ছেলে খোলা মাঠ পেই দৌড় দিয়েছে সে ভালো ও একটু খোলা জায়গা মাঠ এগুলো ভালোবাসে স্টেজটা বেশ সুন্দর সাজিয়েছে একটা দিকে বইয়ের মেলাটা হয় সেদিকটা যাব আর এদিকটাতে হয় সব শৌখিন জিনিসপত্র ব্যাগ জাম জুয়েলারি ফুড স্টল এই দিকগুলো এই দিকটাতে হয় আর এই স্টেজটাতে প্রোগ্রামগুলো এগুলো কীরকম প্রাইস আছে দাদা এই যে ফুলগুলো এই সামনে যেগুলো ছোট্ট ছোট্ট টবে যেগুলো দেওয়া আছে হ্যাঁ সবুজ সবুজ হ্যাঁ দেড়শো টাকা আর একটু বড় যেগুলো যে গোলাপ ফুলগুলো আচ্ছা আচ্ছা বেশ 
আর ওপরে ওই যে পট সমেত যেগুলো হ্যাঁ বুঝতে পারছি এই একটা ফুলের বাঁচ ফ্ল্যাটের এক কোনায় রাখার আমার ফোন কিন্তু আমার ছেলে যতদিন না একটু ভালো হচ্ছে মানে একটু দুরন্ত করতে কমাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত সম্ভব না ততদিনই দেখাই সার খুব ঘুরে বেড়াচ্ছে বাবার হাত ধরে টুপি খুলে গেছে টুপিটা শুধু মাথা থেকে খুলো না তাই ঠান্ডা লাগবে খোলা মাঠ বাবা সবই তো একটু দেখতে হবে একদম লাস্টে ওর একটা কিনে দেবো ফোন বেলুন একদম লাস্টে ওটা নিয়ে বেরিয়ে যাবো হ্যাঁ হ্যাঁ সেই আসলে কিছু করবার নেই এখন ছেলে তো কিন্তু দেখতে কি সুন্দর লাগে না এই দিকটা হচ্ছে পুরোটাই বই মেলা মোটামুটি নামি একটু কম নামি সমস্ত রকম পাবলিশিং হাউসেরই স্টল এখানে থাকে আমরা যেহেতু একটু তাড়াতাড়ি এসেছি বাচ্চা নিয়ে আসবো তো ওই জন্য বেশি দেরি করিনি সেই জন্য এখনো বইমেলার দিকটা ফাঁকা ফাঁকা কিন্তু একটু রাতের দিক হলে ভালোই ভিড় থাকে এটা হচ্ছে পেঙ্গুইনের স্টল যখন পড়াশোনা করতাম পেঙ্গুইন আর অক্সফোর্ডের বই আমাদের ছিল পাঠ্য আর কলেজ স্ট্রিটে গিয়ে এই বইগুলোই আমরা খুঁজতাম যেহেতু আমি ইংলিশ অনার্সের স্টুডেন্ট তো পেঙ্গুইনের স্টলের ওপর আমার একটা দুর্বলতা আছে মানে এক দুই তিন করে কাউন্টিং ও শেখানো হ্যাঁ তাহলে এইটা একটা আর অ কক্ষ একটা আর এ বি সি ডি একটা কখনটা ছিঁড়েছে ওই দিকটা হচ্ছে থিম প্যাভিলিয়ন প্রত্যেকবারই একটা থিমের উপর হয় বই মেলা এবারে থিম শুনেছিলাম থিয়েটার অর্থাৎ রঙ্গালয়ের একাল সেকাল ভিতরে কোনো একটা আলোচনা সভা হচ্ছে শুনতে পারলে ভালোই লাগে এগুলো কিন্তু এই যে আমার ছেলেকে নিয়ে মন দিয়ে কিছু শোনা বা এক জায়গায় বসে বেশিক্ষণ থাকা সে খুব সমস্যা শুধু বই নয় হাতে আঁকা দারুণ দারুণ চিত্রকলা এখানে এই সময় আসে
छोटर बेर कत रकम सम्भार मोटामुटी सब कटी आर ऐले जे तीन टे दरकार से तीन टे क ছেলে যথারীতি ছেলের কাজ শুরু করে দিয়েছে ফলা মাঠে টুপি খুলে দিয়েছে সেই নিয়ে ছেলের মায়ের খুব রাগ মেয়েদের যেরকম স্বভাব এসেই আগে মেয়েদের জিনিসপত্র দেখতে চলে যাওয়া এগিয়ে চলে এসছে এখানে আশা করি অনেক রকম লেডিস কসমেটিক্স রয়েছে হ্যাঁ সে তো নিশ্চয় নেওয়া হবে ঘুরে টুরে আসি বিভিন্ন রকম শাল আমার সুমতি একটা বিশেষ জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছে মাঝে মাঝে মনে হয় ছেলেকে নিয়ে আসলে একটা সুবিধা আছে জামদানি শাড়ি কি সুন্দর না ওই দাঁড়াও কি গো ওই এইটা না এইটা কোনটা ভাজা বড়ি এইটা ভালো হয় তো খেতে বেশি এটা কত একশো আড়াইশো গ্রাম নিলে একশো টাকা তাই দাও আচ্ছা বিউলির ডালের বড়ি আছে 
না একটু বড় যে ঝোলের বড়ি যেটা হ্যাঁ ঝোলের বড়ি কত করে একই দাম আছে যদি বিলুটালে একটু ঝোলের বড়ি খেতে চান ভালো বড়ি খেতে গেলে এই বইটা খেতে হবে লঙ্কা দেওয়া বড়ি আছে হিং দেওয়া বড়ি আছে কত ওটা ওই একই একই দাম আড়াইশো গ্রাম একশো চল্লিশ টাকা আসো কত এই একটা প্যাকেট দাম আচ্ছা এইগুলো কি গো কোনটা কি মার্শমেলো মার্শমেলো আমি কোনো খাই না হ্যাঁ ওই এক প্যাকেট মার্শমেলো দেবেন আচ্ছা একটু খাবে টেস্ট করে দিই ক্ষীর ফাটি সাপটা কত দাদা কিছু খা এই একটা দিন মেলা থেকে কেনা জিনিসপত্র বাড়ি এসে একটু শান্তি করে বসে তারপরে খাটের উপর সব মেলে ধরেছি মাকে সব দেখাবো কি কি কিনলাম ছেলের বই আমার একটা বিটসের মালা আর এইসব ছেলের লজেন্স টজেন্স এইটা হলো একটা গ্লাস কেক একজন হোমমেড চকলেট আর কেক বিক্রি করছিল আমার খুব পছন্দ হলো এটা বললো রসমালাই ফ্লেভারের কেক তাই কিনলাম আর এই সংসারের একটু বড়ি টড়ি ওই সব আর এইটা হলো সেই প্যাঁচা ক্যান্ডেল অ্যারোমেটিক ক্যান্ডেল এই দোকানটা বাড়ি এসে দেখলাম ওরা একটা কার্ড দিয়েছিল তারপরে দেখলাম দোকানটা আমার বাড়ির খুব কাছেই এই হালি শহরেই নবনগরেই এই জাস্ট রাস্তার অপোজিটে আইসিআই ব্যাংকের ওপরে একদিন ওদের স্টুডিওতে ভাবছি যাব ভিজিট করতে আজ এ পর্যন্তই ভিডিওটা কেমন লাগলো আমাদের কমেন্টে জানাবেন ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নমস্কার